നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടായേക്കില്ല എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറി റെയ്ഡിൽ നിയമപരമായി തെറ്റില്ല അതേസമയം ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത കാണിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുള്ളതായാണ് സൂചന റിപ്പോർട്ടിൽ ഡി ജി പി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ചൈത്രയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു റെയ്ഡിനെതിരെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡി ജി പി എ ഡി ജി പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ഡി ജി പി മനോജ് ഇബ്രഹാം ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറിയത് സി പി എം ഓഫീസ് റെയ്ഡിനെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സേനയുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തരുതെന്ന് ചെന്നിത്തല സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസ് സാധാരണ പരിശോധിക്കാറില്ല പാർട്ടികൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാറുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിയമസഭയിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം വിഷയം സബ്മിഷനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് റെയ്ഡ് നിയമപരമാണ് എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ പോലീസ് സേനയുടെ ആത്മവീര്യം തകരുകയും തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഈ വാദം മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണമായും തള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്താറില്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിലൊന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിമർശനം ചന്ദ കൊച്ചാറിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് മുൻ മേധാവി ചന്ദ കൊച്ചാർ ഭർത്താവ് ദീപക് കൊച്ചാർ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും വീഡിയോ കോൺ ഗ്രൂപ്പിന് വഴിവിട്ട് വായ്പ അനുവദിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത് കൊച്ചാറിനെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ വിദേശത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണ സാഹസികത എന്ന പരാമർശത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം അതിനിടെ ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റാഞ്ചിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു ജെയ്റ്റ്ലിയുടെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി ജെയ്റ്റ്ലി സി ബി ഐക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്നും കേസ് വൈകിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് ഐ ആർ ടി സി അഴിമതി കേസ് ലാലുവിനും റാബ്രിക്കും തേജസ്വി യാദവിനും ജാമ്യം ആർ ജെ ഡി അധ്യക്ഷനും മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും ഭാര്യയും ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റാബ്രി ദേവിക്കും മകൻ തേജസ്വി യാദവിനും ഐ ആർ സി ടി സി അഴിമതി കേസിൽ ജാമ്യം ഡൽഹി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ ലാലുവിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല കേസിലെ അടുത്ത വാദം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് കോടതി കേൾക്കും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിച്ചു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്